les acclamations de son peuple, il mérite les acclamations. Tu es dit d'être acclamé, tu es dit d'être adoré. Kanamoto Regarde à ta vie. Regarde à ta vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, regarde ma vie. Regarde de là où tu m'as pris jusqu'à où tu m'as emmené. Et que tu commences à adorer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur avec moi Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur avec moi Je n'entends pas ta voix monter. Regarde de là où Dieu t'a pris. Parce que peut-être tu étais comme ce chiffon. Les gens t'ont vu comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Mais Dieu a décidé de te prendre et de t'emmener là où tu es. J'aime cette chanson, j'aime cette chanson. J'aime le Dieu de la différence. J'aime le Dieu qui prend de rien, qui fait devenir un héros. On a l'oubli. Oh, Dieu des cieux. Dieu des cieux. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu pendant quelques instants Reconnais de là où Dieu t'a pris. Tu sais mieux que moi. de là où Dieu t'a pris le consolateur invisible le consolateur des cœurs abattus 
Tu sais mieux que moi là où Dieu t'a prié. Avant de demander à Dieu, j'aimerais que tu puisses te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Dieu de ma vie, je me souviens de là où tu m'as prié. Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux m'ont vu. Et dans ton livre étaient inscrits tous mes jours. Avant qu'aucun de n'exista. Et dans ta grâce et ta miséricorde. Tu n'as pas regardé à mon impureté. Tu n'as pas regardé à mes faiblesses. Tu n'as pas regardé à mes imperfections. Mais tu as regardé au plan que tu avais pour moi. Car Job est en train de dire que tu as formé sur nous des projets de bonheur et de paix. Seigneur, tu as regardé au projet de bonheur et de paix. Et tu as décidé de me faire du bien. Seigneur, ce n'est pas mérité. Mais c'est simplement ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. La Bible dit que ni t'étais ta grâce. Personne ne subsisterait. Tu es le Dieu que ceux qui existent subsistent. Nous tous nous subsistons à cause de ton existence. Et nous tous nous existons parce que tu nous emmenais à l'existence. Dieu des cieux Jésus Christ de Nazareth Toi qui es le Dieu vivant et véritable Je regarde de là où tu m'as pris Je regarde comment est-ce que j'étais Il est vrai qu'aux yeux des hommes j'étais informe Mais à tes yeux je n'étais pas vide J'étais rempli des promesses de Dieu J'étais rempli des promesses de Dieu oh. Lève ta main droite vers le ciel. Je sens Dieu nous faire du bien ce matin. Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci pour tout ce grand peuple. Merci pour toutes ces brebis qui t'appartiennent. Merci pour ces instants. Ma prière est que tu nous aides, cher Saint-Esprit, par tes capacités à toi, à faire du bien à ton peuple. La Bible dit que les hommes ont parlé, c'était poussé par l'Esprit. C'est pourquoi en ces instants, je demande à ce que tu puisses me pousser. Ainsi j'ai prié, afin que Christ soit glorifié et seul Christ soit glorifié. Au siècle des siècles, car seul lui mérite la gloire et l'honneur. Nous avons ainsi prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que soit Nazareth. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur mieux que ça? Ton acclamation. Et ton acclamation est malade. Ton acclamation est handicapée. Ton acclamation a le Covid. 
Ton acclamation ne monte pas. Vous savez, lorsqu'on dit d'acclamer pour Dieu, il faut vraiment acclamer pour Dieu. Parce que pendant que toi, tu négliges même ces acclamations, il y a quelqu'un qui n'a pas de main. Qui aurait aimé avoir même les mains pour acclamer pour qu'on peut acclamer pour le roi des rois Lorsqu'on acclame pour celui qui est assis sur le trône On ne peut pas rester assis soi-même On ne fait pas de fier devant Dieu Dieu dans la salle, tiens-toi debout s'il te plaît Acclame le Seigneur Je te demande pas, demande pas d'acclamer un homme Je ne demande pas d'acclamer une femme je ne te demande pas d'acclamer un pasteur Je ne te demande pas d'acclamer un prophète Je te demande d'acclamer pour celui qui règne au siècle des siècles Je te demande d'acclamer pour celui qui est le maître des temps et des circonstances Je te demande d'acclamer pour celui qui est le maître de ton, de, du souffle de vie Je te demande d'acclamer pour celui qui te garde en santé Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça il mérite la gloire Il mérite nos acclamations Il mérite nos cris de joie Il mérite tout de nous Il ne mérite pas la première place Mais il mérite toute la place C'est lui qui mérite toutes ces choses Son nom c'est Jésus Christ de Nazareth Comme on est des à Nazareth Amen. Amen. Rapidement, reste debout. Merci beaucoup aux chantres qui peuvent se réinstaller. Reste debout rapidement. On va prendre quelques portions des écrits. Dis à ton voisin, le prophète ne va pas prêcher longtemps. Le prophète ne va pas prêcher longtemps. Le prophète ne va pas prêcher longtemps. J'aimerais te fortifier. Te montrer qu'on entre. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je voulais juste te montrer qu'on entre. On, est dans, on a commencé les 17 jeudis. De délivrance des familles et des miracles. Et le grand thème c'est quoi ah, Mais dis-le bien, tu le dis en direct. Tu es malade. Bon, dis-le bien, 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 bien. Le bon, bien. Voilà, j'aimerais que tu puisses le dire comme une déclaration plus forte que ça. Je déclare que comme tu l'as dit, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Et dans ces 17 jeudis qu'on a commencé, quelqu'un peut se poser la question, on est dimanche, mais pourquoi le prophète rentre dans ça Parce que je veux vraiment te montrer qu'on entre. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Bon, toi, si tu rentres pas, en tout cas, moi, je rentre. Quelqu'un ne veut pas rentrer. Où sont ceux qui veulent rentrer je veux Bon, gloire à Dieu. Comme il y en a qui ne veulent pas rentrer, c'est pas grave, je vais vous dire à la fin. Vous allez comprendre dans mon message que, bon, vous allez comprendre que vous-même, vous avez choisi de rester en Égypte. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais bénir Dieu pour la vie de papa encore une fois. Et je ne manquerai pas de le faire en tout temps. Quand l'occasion me sera accordée. Que Dieu le bénisse là où il est encore une fois. Pour la confiance renouvelée en ma petite personne. Et vraiment que Dieu le bénisse. Merci à tous les serviteurs et à l'église CFC. Pour encore une fois le service que vous faites continuellement dans la vie. Ma prière est que comme je l'ai dit la semaine dernière. Vos progrès soient vus de tous. Peu à peu on grandit. L'église aura bientôt un an. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et on sent que l'église grandit. On sent que l'église prend de la maturité. Que Dieu continue de le faire avec vous. 
Je bénis Dieu pour l'église. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu aussi pour mes parents. J'y pense un peu ce matin. J'y pense un peu ce matin. Parce que j'aime le dire, je suis le fruit de la prière de mes parents. Alors avec beaucoup de reconnaissance, bien qu'ils ne soient pas là, que Dieu les bénisse là où ils sont. Et c'est ça. On va rapidement prendre quelques portions des Écritures. Rapidement. Déjà, ton voisin, le prophète, ne va pas prêcher longtemps. Le prophète ne va pas prêcher longtemps. Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Verset 46 à 51. Matthieu chapitre 27. Verset 46, 41. À 51. Je vais lire pour tout le monde. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, laba sabatani. Eli, Eli, laba sabatani. Ce qui signifie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ont entendu dire, il appelle Eli. Adali la Elia. Tu peux t'asseoir là où tu es. Et aussitôt l'un d'entre eux courut. Il prit une éponge. A éponge. La remplit de vinaigre. Attention vinaigre. Et s'approcha de lui en ayant fixé cela sur un roseau. Et lui donna à boire. Mais les autres lui dirent. Laisse. Voyons si Elie le sauvera. Laisse. Voyons si Elie viendra le sauver. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et il rendit l'esprit. Parce que contrairement aux hommes, quand Christ a lâché la vie sur la croix, Christ n'a pas rendu l'âme. Mais la Bible dit, il rendit quoi Il rendit quoi Il rendit si Christ a rendu quoi La Bible dit, il poussa de nouveau un grand cri. Et il rendit l'esprit. Verset 51. Il dit, et voici. La Bible est claire, elle dit, et voici. Quand la Bible dit, et voici, elle est en train de conclure en nous expliquant qu'est-ce qui s'est passé. Le voile du temple se déchira en deux. Et Non seulement le voile du temple s'est déchiré en deux. précise depuis le haut. Jusqu'au bas. La Bible est très précise, elle dit que la terre trembla. Et les rochers se fondirent. J'aimerais qu'on puisse prendre une deuxième portion des Écritures. Est-ce que quelqu'un est avec moi Regarde ton voisin, dis à ton voisin ce matin. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. Deuxième portion des écrits, nous sommes dans Romains chapitre 11, verset 34, au verset 36. Romains chapitre 11, verset 34, au verset 36. Le livre de Romains est un livre que j'aime beaucoup. Parce que tous les étudiants de la Bible vous diront que Romains était la colonne vertébrale de l'évangile. Parce que c'est le premier texte. L'évangile est sorti 
de, de, des juifs, des hébreux. Et donc dans Romains, l'apôtre Paul est en train de parler de l'évangile dans sa totalité. Il est très facile de très bien comprendre Dieu lorsque tu lis Romains. Parce que l'apôtre Paul touche tous les sujets élémentaires. Romains chapitre 11, verset 34 à 36. La Bible dit ceci Qui a connu la pensée du Seigneur Ou encore qui a été son conseiller C'est une question que Romain pose Au verset 35 la Bible dit qui lui a donné en premier Afin qu'il ait pour recevoir en retour En d'autres termes de qui Dieu a une dette et verset 36 La Bible dit c'est de lui Et par lui Que toutes choses Que sont toutes choses A lui la gloire dans tous les siècles Amen Amen mais le verset 33 avant ça dit quelque chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre attentivement. Vous pouvez le surligner pour ceux qui notent. Il dit aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables et ces voix incompréhensible. Parole du Seigneur. Alors ici, j'aimerais parler d'un... On peut acclamer pour la parole de Dieu. Alors ici, j'aimerais parler d'un grand thème. Bon, aujourd'hui, on n'est pas jeudi, mais tout ça, quand est toi jeudi. Aujourd'hui, on n'est pas jeudi, mais faisons comme si on est jeudi. Parce que j'aimerais vraiment que tu rentres. Amen. Amen. Alors, on est toujours dans... Moi et ma famille nous entrerons. Et jeudi, j'avais commencé à introduire. Donc, le 17 jeudi par un message avec le titre Accès. J'avais dit que quand tu dis à quelqu'un, c'est qu'en d'autres termes, actuellement, on n'est pas encore à l'intérieur. C'est que pour entrer, on a besoin d'avoir un accès. Et parmi ces choses-là, j'avais parlé, j'avais dit, je pense, peut-être la semaine prochaine, Dieu faisant grâce. On parlera sur les mystères des portes. J'avais dit que le monde est constitué de différentes sphères. Et que toute sphère, qu'elle soit physique ou spirituelle, est régulée par des portes qui nous permettent d'entrer et de sortir. Et Salama et je vais expliquer que les portes, ce n'est pas seulement les portes physiques qu'on voit. J'avais même expliqué que même notre corps a des portes. De telle sorte à ce que Christ est en train de parler. Et il dit, je suis à la porte de ton cœur. Et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre et je viendrai et soupirer avec lui. J'avais expliqué qu'en réalité, les portes, ce n'est pas seulement les domaines qu'on peut imaginer, la porte qu'on voit ici. Mais j'avais dit que même chaque ville possède des portes. De telle sorte à ce que la Bible dit un jour, Christ était à la porte de Naïm. Ou encore, on dit qu'aux portes de Jérusalem, il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda. cinq portiques. En d'autres termes, chaque sphère dans la vie a des portes. Même dans le domaine de la vie qu'on a, même la mort a une porte. C'est pourquoi, par exemple, quand quelqu'un est très malade, vous verrez même que les médecins peuvent dire qu'il est à la porte de la mort. Et même dans le domaine du mariage, il est possible d'entrer dans la sphère du mariage par une porte qu'on appelle la porte du mariage. Donc, la vie est régulée par plusieurs portes. Mais on aura le temps d'en parler. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qu'on appelle accès. J'aimerais même vous choquer, je reviens sur les portes. Même le ciel a des portes. 
sorte De telle sorte à ce qu'un jour Jacob dit Ici ce lieu sera appelé quoi Porte des cieux Parce que c'est là qu'il a vu que quand il a dressé l'autel Il a vu les anges monter et descendre Parce qu'il y a des lieux sur la terre Qui sont des lieux Mais il y a des lieux sur la terre qui ne sont pas seulement des lieux Mais qui sont des portes qui emmènent le ciel à exaucer est-ce que quelqu'un me suit jusqu'ici Et la bonne nouvelle que j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est que là où tu te trouves, tu te trouves dans une porte qui emmène au ciel. Amen. Et si quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Je disais à quelqu'un, là où tu te trouves, tu te trouves à une porte des cieux. Alors, on parlait de accès. Dans le premier texte qu'on lit, dans ce, texte de, dans ce message de accès, j'aimerais vous parler de cinq voies principales qui donne des accès dans le premier texte qu'on a lu c'est le texte que j'ai lu avec vous jeudi ici où Christ à la croix il doit partir parce que Christ est venu accomplir une mission mais Christ à la croix, lorsqu'il crie Eli Eli là-bas sa bataille, à un moment donné, il pousse un cri, il rend son esprit. C'est d'ailleurs cet esprit-là qui va demander après qu'il descende sur les disciples. Il rend son esprit. Et ce qui se passe, c'est que bizarrement, l'une des choses que vous devez savoir sur l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix a plusieurs bénéfices. Mais un des principaux bénéfices de l'œuvre de la croix, c'est que l'œuvre de la croix nous donne accès. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. J'aimerais le redire encore. L'œuvre de la croix nous donne accès. L'œuvre de la croix nous donne accès premièrement au ciel. Parce que l'œuvre de la croix est comme le visa qui nous donne accès au paradis. Parce que c'est à cause de la croix que nous sommes justifiés. c'est à cause de ce moyen-là qu'il est possible d'être agréable à Dieu. À cause de notre foi qu'on base en Christ et en l'œuvre de la croix. Parce que c'est le sacrifice parfait qui nous purifie et qui nous donne automatiquement accès à l'éternité j'aimerais dire à quelqu'un si tu sais t'attacher à l'œuvre de la croix tu sais t'attacher au ciel quelqu'un n'a pas dit Amen si tu sais t'attacher à l'œuvre de la croix tu sais t'attacher au ciel personne ne sera jamais sauvé à cause de ses œuvres. personne ne sera jamais sauvé à cause de son beau français mais nous tous ici, si nous sommes sauvés à cause d'un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix. Je veux que tu puisses regarder ton voisin, dire à ton voisin, voisin. Ne pense pas que tu seras sauvé parce que tu t'habilles mieux que moi. Si nous tous nous serons sauvés, c'est à cause de Christ à la croix. Ne sois pas ceux qui te copient, c'est maintenant Jésus-Christ. À moins que Christ ne soit pas monté à la croix. Le bête est Jésus-Christ à la tête et coule sous terre. À moins que Christ ne soit pas monté à la croix. Le bête est Jésus-Christ à la tête et coule sous terre. Et nous tous nous serons sauvés C'est à cause de l'œuvre de la croix ah, Je ne sais pas à qui je suis en train de parler J'aimerais te rassurer d'une chose Ils peuvent te condamner Mais à moins que Christ ne soit pas monté J'aimerais dire à quelqu'un Si tu t'appuies sur Christ C'est ce même Christ qui sera ta force Qui va t'emmener au ciel Je ne sais pas qui est en train de m'entendre ici Je parle infidèle de Jésus Christ de Nazareth si tu t'appuies sur lui tu hériteras du royaume des cieux c'est lui qui est notre pilier c'est pourquoi j'aime beaucoup un homme qui chante le pilier qui soutient ma vie c'est lui qui est le pilier Ma vie est bâtie et fondée sur lui. Et la 
pierre angulaire celui qu'on avait rejeté autrefois aujourd'hui c'est sur lui qu'on s'appuie mais l'œuvre de la croix ne nous donne pas seulement accès au ciel l'œuvre de la croix nous donne aussi accès à des dimensions dans ce monde spirituel parce que ici bas il y avait un lieu qui était interdit à tous de rentrer. Il y avait qu'une seule personne qui pouvait entrer là-bas. C'était le souverain sacrificateur. Et même lorsqu'il entrait là-bas, il entrait dans dans, par rapport à une loi de l'esprit que j'ai donnée jeudi. C'est la loi de la représentation spirituelle. C'est-à-dire lorsqu'il rentrait, il ne rentrait pas parce que c'est lui. Mais il entrait pour représenter tout le peuple. Et c'est ce que Christ a fait à la croix. Lorsque Christ était à la croix, il a enduré les souffrances pour que toi tu ne les endures pas. Quelqu'un n'a pas compris. Ici. Quand Christ est monté à la croix, il a accepté le jugement pour que toi tu ne le reçoives plus. Quelqu'un n'a toujours pas compris. Lorsque Christ est monté à la croix, il a accepté que lui puisse être mortifié pour que toi tu ne sois plus mortifié. Lorsque Christ est monté à la croix, il a accepté de porter la croix pour que toi tu ne la portes plus. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. J'aimerais ouvrir cette parenthèse. Ce qui est difficile pour toi à porter aujourd'hui, c'est ce qui te portera demain. Écoutez, quelqu'un n'a pas compris pourquoi je dis ça. Sur le chemin de Golgotha, pasteur. Christ est en train de porter la croix C'était tellement difficile pour lui De telle sorte à ce que certains théologiens disent que parfois il tombait Il portait la croix La croix était tellement lourde Qu'il avait du mal à marcher Mais à l'arrivée Ce n'est plus lui qui a porté la croix Mais c'est la croix qu'il a portée Et Koulous Ce n'est plus lui qui a porté la croix mais c'est la croix qui l'a porté Mais la croix ne s'est pas arrêtée seulement à le porter Mais la croix l'a élevé Quand il est arrivé à la croix On a tapé au-dessus de sa tête Celui-ci est le roi des juifs la même chose qui te rend la vie difficile C'est la même chose qui va te porter de même Je ne sais pas qui je suis en train d'annoncer ces choses Je ne sais pas qui je suis en train de parler Je dis à quelqu'un Les choses qui te rendent la vie difficile Les choses qui te tourmentent C'est ces mêmes choses qui vont te lever Accepte d'être humilié aujourd'hui Accepte d'être rabaissé aujourd'hui Et lorsque toi tu t'abaisses C'est parce que tu donnes la capacité à Dieu de t'élever davantage Je suis en train de parler à quelqu'un Une graine on n'enterre jamais une graine une graine, on l'enterre jamais. Si tu enterres une graine, ne pense pas qu'elle ne sortira pas. Laisse le temps au temps. Lorsque tu enterres une graine, au contraire, lorsqu'elle va pousser, elle ne poussera pas comme une graine. Mais elle poussera comme un arbre. Elle poussera plus grande. Je suis en train de dire à quelqu'un, laisse les gens te mettre en bas. Laisse les gens te rabaisser. Je sais pas si je parle à la personne. Laisse les gens te rabaisser. Laisse les gens t'humilier. On ne peut pas cacher une lumière pendant longtemps. On peut te cacher aujourd'hui. On peut te cacher demain. Mais avec toi, tu as le maître des temps et des circonstances. Au moment donné, la graine que tu es va sortir et tu seras visible de tous. On peut arrêter une graine. On peut, on peut maintenir une graine. Mais lorsqu'elle pousse et qu'elle devient un arbre, on ne peut pas porter un arbre. C'est pourquoi pendant longtemps, David a été caché. Mais le jour où c'était son moment, 
C'est pourquoi pendant longtemps, Joseph, on l'a caché. Il y a ce qu'il arrivait même en prison. Mais avec nous, on a le maître des temps et des circonstances. Il va créer une circonstance pour faire qu'on puisse te voir. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte qu'on te cache. Cache-moi aujourd'hui, c'est pas grave. Cache-moi demain, c'est pas grave. Mais j'aimerais te dire une chose. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Les jours à venir seront beaucoup mieux que les années qui sont passées. Si aujourd'hui je pleure, demain je pleure, je t'assure que la semaine prochaine je ne pleure pas. Je vais déclarer sur quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu me donnes un bon amen, ça s'attache à ta vie. Et Christ, Christ nous donne accès à d'autres choses. La Bible dit, je vais passer vite, j'ai dit que je n'allais pas prêcher longtemps. J'ai dit que je n'allais pas prêcher longtemps. Dis à ton voisin, le prophète ne va pas prêcher longtemps. Ah. Je ne vais pas prêcher longtemps. Dis à ton voisin, le prophète ne va pas prêcher longtemps. Donnez-moi seulement 15 minutes, on peut y aller. Alors ce qui se passe, c'est qu'à la croix, quand le rideau se déchire, Christ nous donne accès au lieu où avant on n'avait pas accès. C'était là où la gloire descendait, c'était là où la Shekinah descendait. La doxa de Dieu descendait. On n'avait pas accès à ça, il y avait seulement le sacrificateur. Christ déchire cela. Christ déchire cela. Si ça aurait été déchiré du bas vers le haut, on aurait compris que la personne qui fait ça, ça peut être un être humain. Mais à cause du fait que ça a été déchiré du haut vers le bas, on comprend que ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Je suis quelqu'un, Dieu va te donner quelque chose qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de lui. J'ouvre la parenthèse, Vous savez, tout ce qu'un homme peut vous donner, un homme peut vous l'enlever. Amen. Même si ce n'est pas la même personne, un autre homme peut l'enlever. C'est pourquoi le père de Joseph a donné une tunique à Joseph. Les frères de Joseph l'ont enlevé. Potiphar a donné une tunique à Joseph. Sa, sa, sa femme l'a enlevé. Mais quand Dieu a décidé de donner une tunique à Joseph, quand Dieu a décidé de donner, personne n'a pu l'enlever. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te donne quelque chose que personne ne pourra jamais enlever. J'ai raté le amen de quelqu'un. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Je dis si Dieu te donne quelque chose, aucun homme ne pourra jamais l'enlever. Ce que les hommes te donnent, ils auront la capacité de l'enlever. C'est ce que Dieu donne. Personne ne peut l'enlever. Pourquoi même si vous envoyez Joseph en prison, vous n'enlevez pas le songe que Dieu lui a donné. Même si vous m'enlevez, vous savez, un musicien, j'ai aimé un musicien un jour m'a dit, il m'a dit, prophète, tu vois, on peut me donner un piano, on me l'enlève. Les gens pensent que je ne pourrai plus jamais jouer au piano. Demain, je peux un autre, avoir un autre piano. Je vais jouer. Parce que le piano, c'est l'instrument. Mais moi, je suis l'instrumentiste. Si on veut m'empêcher de jouer, on doit me tuer. Or, c'est Dieu qui m'a donné la vie. C'est Dieu qui m'a donné les capacités. Enlevez-moi les instruments. Je n'enlèverai jamais ce qu'il y a en moi. J'aimerais vous dire une chose. Il y a sept choses qu'il y a en toi. Non, sept choses. Tu as sept choses en toi. Que personne ne pourra jamais t'enlever. J'aimerais que tu puisses le savoir. Peu importe par quoi tu passes. Il y a sept choses que tu as en toi. Que personne ne pourra jamais t'enlever. On pourra enlever ta tunique. Christ à la croix est même préféré rester nu. Parce qu'il a voulu inverser l'essence. Parce que le premier Adam est venu sur la terre nue. 
Mais lorsqu'il a péché, il a fallu qu'on puisse lui donner un vêtement. Christ maintenant, il vivait dans la, dans, dans, avec les vêtements. Mais pour inverser l'essence, il a décidé de rester à la croix nue. Parce il a voulu inverser l'essence, enlever la malédiction, la faire devenir bénédiction. Les hommes peuvent te donner des choses et les enlever. La chose qu'il y a au-dedans de toi, personne ne pourra jamais te l'enlever. Il peut prendre Christ le mettre dans un tombeau. Mais on ne peut pas enlever la mission qu'il y a en lui. On peut prendre Gédéon, on peut prendre même Samson. Lui couper les cheveux. Mais les cheveux, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur. Les cheveux, c'est quelque chose qui est intérieur. Même si vous coupez mes cheveux, mes cheveux peuvent repousser. Ce que vous ne savez pas, c'est que les choses que Dieu a mis en moi, personne ne pourra jamais les enlever. Personne. Christ nous donne accès. Il ouvre. Et à partir de là, tout le monde peut entrer. Mais maintenant, quelqu'un peut se poser la question ici, c'est ici que je vais finir. Je vais toucher les cinq points rapidement. Cinq grands points pour avoir accès. Quelles sont les cinq manières, les cinq façons par lesquelles Dieu passe pour avoir accès la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Dieu peut nous donner accès, mais on ne sait pas comment on va le faire. Maman, Dieu dit au peuple d'Israël, je vous fais sortir d'Égypte. je vais vous ramener à Cana, mais ne leur dis jamais par où ils vont passer. Dieu te donne accès, mais ne te dis jamais comment tu vas passer. Ne le dis pas. Dieu peut te dire, je te prends Joseph. Joseph. Je te donne le rêve. La passion d'auto. Tu vas briller plus que tes frères. Il ne te dira pas que tu dois passer par l'Égypte. Il ne te dira pas que tu dois passer par la prison. Il ne te dira pas que tu dois passer par les fausses accusations. Parce que Dieu te dit là où il va t'emmener. Mais ne te dis pas où, par où tu vas passer. Parce que si Dieu te dit tout, tu te suffis à toi-même, tu fais tout tout seul. C'est pourquoi Dieu ne te dira pas. Parce que ses voix sont insondables. Sa façon à lui de faire les choses sont insondables. Parce que toutes les, tous les endroits où il va te faire passer, ce sera toujours pour te faire apprendre quelque chose. Dieu dit, prends David. David doit arriver à la royauté. Mais Dieu ne dit pas à David que tu dois d'abord jouer à la harpe pour que les démons qui sont dans le corps de Saoul puissent sortir. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet ça Parce qu'il sait que Saoul fait beaucoup d'erreurs sur le trône. Et David, s'il arrive sur le trône aussi, comme ça, il va faire beaucoup d'erreurs. Il faut déjà qu'il s'habitue aux habitudes qu'il y a là-bas. Et pour s'habituer aux habitudes qu'il y a là-bas, il doit vivre là-bas. Alors pour vivre là-bas, il doit lui donner un travail là-bas. Il doit lui donner un travail là-bas. Alors il aurait pu prendre de lui faire une femme de ménage à l'intérieur. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Il est possible aujourd'hui que tu sois femme de ménage dans une entreprise. Ça ne, ça ne signifie pas que tu ne finiras pas PDG de cette entreprise. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il est possible qu'aujourd'hui tu sois simplement quelqu'un qui nettoie un château. Ça, 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 ça ne signifie pas que tu finiras par reine. Il est possible que Dieu te fasse passer par ça simplement pour que tu commences à apprendre comment on travaille là-bas. Dieu peut te faire passer par ça simplement pour que tu commences à comprendre l'éthique de la royauté. Dieu te dit là où tu vas arriver. Mais il ne te dit pas forcément où tu dois passer. Mais la Bible m'enseigne une chose. J'aimerais comme pasteur vous enseigner ou vous donner cinq voix majeure que Dieu utilise pour donner accès. Il est possible que Dieu utilise une pour toi, une pour ton voisin, différents les uns des autres. Parce que vous devez savoir quelque chose. Dieu 
et multiple opérations. Un seul Dieu qui a différentes façons d'opérer. Si, si vous lisez les quatre évangiles, pasteur, vous remarquerez avec moi que Christ a guéri quatre aveugles. Mais les quatre, il les a guéris de façon différente. C'est la même chose, mais il ne fait pas pareillement. Il y en a un, il parle. Il y en a un, il mélange sa salive avec la boue. Donc, c'est chacun de façon différente. Tu peux faire la même chose, mais en passant par des voies différentes. Alors, j'aimerais ici vous donner cinq voies majeures qui donnent accès. La première voie, c'est quand Dieu voit la fidélité. La première voie, c'est quand Dieu voit la fidélité. Dieu voit ta fidélité. Et comme il est dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera des Quand Dieu voit la fidélité, je vais le dire différemment, quand Dieu fait des choses inhabituelles en passant par les choses habituelles, donc Dieu décide de faire quelque chose de surprenant en passant par des choses ordinaires. Quand il voit que tu viens toujours servir à l'église, peu importe la saison, peu importe le moment, peu importe le nombre d'années, et qu'il décide subitement de venir t'ouvrir la porte. C'est ce qui s'est passé pour Zacharie. Zacharie voulait un enfant depuis longtemps. La Bible dit que Zacharie rendait service comme il avait l'habitude de le faire. Comme c'était sa fidélité de le faire. Mais ce jour-là, c'était un jour différent. Dieu décide de venir. Il envoie un ange. Et il dit à Zacharie, Dieu s'est souvenu de tes prières. Il est passé par des choses habituel. Comme maman Yolande est venue modérer ce matin. C'est pas la première fois qu'elle modère. Elle modère comme elle a l'habitude. Mais il y a un jour où Dieu peut se décider. Alors qu'elle modère aujourd'hui, je peux lui faire descendre un million. Je peux ouvrir un un accès simplement à cause de sa fidélité parce que vous devez savoir une chose Dieu aime les gens qui sont fidèles Dieu aime beaucoup plus les gens qui sont fidèles plutôt que les gens qui sont, qui sont la foule si on parlerait du ministère dans les temps d'aujourd'hui on dirait que Christ a été l'échec vous savez pourquoi quand on nous parle de Christ, on dit que quand il commençait à prêcher, il y avait parfois 20 000 personnes qui étaient là. Mais à la fin de son ministère, ils étaient 120. Donc si on parle humainement parlant, on pourrait dire que non, Christ est l'échec. Mais le problème c'est que c'est la fidélité qui compte. Est-ce que les 20 000 étaient fidèles Parce que les 20 000 c'est les mêmes aussi qui ont demandé à ce qu'on puisse le lapider. Qui a dit crucifiez-le, crucifiez-le. Parce que la Bible dit que c'est la foule qui l'a dit crucifiez-le. Cette, cette même foule qui le suivait lorsqu'il prêchait. Cette même foule qui le suivait lorsqu'il multipliait le pain. Mais le problème c'est que eux tous n'étaient pas dans la fidélité. Il y a des choses et des accès, des portes que Dieu ouvre seulement aux gens qui sont fidèles. Je prie pour une personne qui est fidèle ici. À cause de ta fidélité que Dieu t'ouvre les portes. J'ai raté le main de quelqu'un. Je disais qu'à cause de ta fidélité que Dieu t'ouvre des portes. Je disais à cause de ta fidélité dans la prière que Dieu t'ouvre des portes. À cause de ta fidélité dans ton église que Dieu t'ouvre des portes. À cause de ta fidélité dans tes dîmes que Dieu t'ouvre des portes. À cause de ta fidélité dans ta vie de sanctification que Dieu t'ouvre des portes dans le nom pour le Jésus Christ de Nazareth. À cause de la fidélité. À cause de la fidélité. La deuxième voie majeure. C'est par les pertes. Je sais que ça peut être très choquant ce que je veux dire. Mais vous devez savoir que Dieu passe par les pertes. Pour nous faire du bien. Je ne peux pas remplir un vase 
Si le vase est déjà rempli. Ce qui est loco et ton disami. Je ne peux pas donner à quelqu'un qui n'a pas de place. Si j'ai besoin de donner à quelqu'un qui n'a pas de place. Je vais lui demander dans un premier temps de se décharger. Et c'est ce que Dieu fait aussi. Lorsqu'il passe par les pertes. Il ne pouvait pas placer... Joseph sur le trône. Si Joseph est encore trop attaché à son papa. C'est pourquoi il doit t'enlever de l'amour de ton père. Pour te placer quelque part. Parfois il y a des pertes qui ne sont pas des pertes. Il y a des pertes parfois qui sont des gains. D'un point de vue physique, tu penses avoir perdu. Mais dans la réalité, tu as gagné. Et un jour, Christ le parle aux disciples. Il dit, maintenant que je vous dis que je pars, vous êtes attristé. Mais c'est avantageux pour vous que je m'en aille pour que l'esprit vienne. La, la distance part avec Christ, donc il part. Mais Dieu ne peut jamais permettre que tu perdes quelque chose sans qu'il puisse le remplacer. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire quand tu perds quelque chose que tu ne pensais jamais perdre, c'est que Dieu est sur le point de te donner quelque chose que tu ne pensais jamais avoir. Il y a des pertes parfois qu'il ne faut pas refuser. Mais parfois il faut accepter de dire au revoir aujourd'hui à quelque chose pour dire bonjour à quelque chose d'autre. Moi et ma famille nous entrerons. Mais lorsqu'on veut entrer quelque part, si on accepte de quitter quelque part d'autre, il faut accepter de perdre pour gagner quelque chose. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Même dans le domaine de la vie, lorsqu'on veut manger, il faut qu'on perd l'argent pour manger, non C'est une logique Une logique qu'il faut comprendre. Dis à ton voisin, Dieu passe par les pertes. Quand tu perds des choses, j'aimerais mettre l'équilibre. Dis à ton voisin, équilibre. Équilibre. Je ne dis pas qu'il faut accepter de tout perdre. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais accepter de perdre. Il y a des choses qu'il ne faut jamais accepter de perdre. Amen. J'ai l'habitude de dire, par exemple, quand tu as le prophète dans ta vie, il faut refuser de le perdre. Il faut vraiment refuser de le perdre. Moi, je dis ça. Il y a des choses qu'il faut refuser de perdre. Vous savez, si David n'est pas bon avec Jonathan, et que David perd Jonathan, David ne perd pas seulement Jonathan. David perd toute sa destinée parce que Jonathan représente sa destinée. Il est la porte pour lui. Donc je mets l'équilibre. Il y a des choses qu'il faut refuser de perdre. Il y a des choses vraiment quand tu sens que ça part, il faut se maintenir. Il y a des choses qu'il faut accepter de perdre. Parce que Dieu peut utiliser les pertes. Oui. Mm -hmm. Est-ce que je parle ici à quelqu'un Et vous savez une chose que j'aime avec Dieu Lorsqu'on perd et que Dieu restaure, le Dieu de, de Job ne restaure jamais à l'identique. Il restaure toujours mieux non seulement en qualité, mais aussi en quantité. Je prie que si tu avais perdu 10, que tu puisses recevoir 20. Si tu as perdu 100, que tu puisses recevoir 1000. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth sur la vie de quelqu'un. Que Dieu puisse te restituer tout ce que tu avais perdu. J'avais dit 5, non Dis à ton voisin 3. 3. La troisième voie principale que Dieu utilise, c'est les ennemis. C'est les ennemis. C'est les ennemis. Quand Dieu utilise Judas. Il y a une personne qu'il faut aimer dans la vie. Son nom c'est Judas. Comme on a eu Judas. Je sais que vous, Bino Bokima, Bino Judas. Je sais que vous fouillez beaucoup Judas. 
Ça va vous faire mal à la tête, vous allez commencer à pleurer, à ah, Mikolo, bah, l'ingi ngate, bah, critiqué, ah, bah, bah, on ne m'aime plus, on dit que je suis quelqu'un de mauvais. Ça me fait mal au cœur, prophète. Ça ne va pas si mon sacoli. C'est normal. Mmh, so Nous les êtres humains, on n'aime pas. Mais on ne se rend pas compte souvent. Que Dieu utilise souvent Judas pour nous élever. Dieu utilise toujours l'ennemi pour nous élever. Si on Amen. parle de David comme il est David là. C'est parce que Goliath était là. On ne peut pas parler de David comme David si Goliath n'était pas là. À chaque fois qu'un adversaire est là. L'adversaire n'a pas pour but de t'éteindre. L'adversaire n'a pas pour but de te tuer aussi parce que tu es plus que vainqueur. J'ai raté le Amen d'un plus que vainqueur. J'ai raté le Amen d'un plus que vainqueur. L'adversaire n'a pas pour but aussi de t'atteindre parce que tu es plus que vainqueur. Mais à chaque fois que l'adversaire est là, c'est simplement pour que tu puisses être élevé. C'est lui qui a porté le tombe. C'est pourquoi Dieu dit, assieds-toi à ma droite. Donc quand l'adversaire n'est pas là, Dieu ne te dit pas de t'asseoir. Ce qui est là, c'est que tu es là. Mais quand l'adversaire est là, il commence à te dire quoi Mais ceux qui m'ont on a ils m'ont dit Et puis pas dans n'importe quelle position à ma droite. Alors lorsqu'on parle de la main droite de Dieu, c'est synonyme de sa puissance. On parle de la main droite puissante de Dieu. Donc à chaque fois qu'il y a l'adversité, Dieu te ajoute une puissance. Et il te fait asseoir. Jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires quoi Lorsqu'on parle de marche épée, c'est que soit c'est des escaliers. Soit c'est un, un tapis rouge. Topé, tapis rouge. Ou sinon c'est un tapis pour éviter que tu puisses te salir les pieds. Il faut comprendre qu'à chaque fois que l'adversité est là, l'adversité n'est pas là pour te faire du mal. Bien que ça peut nous troubler parfois humainement. Mais l'adversité a toujours eu pour but de nous élever. C'est pourquoi ces temps-ci je suis en train de chercher le Judas de ma vie. Si vous le le connaissez, dites-lui de venir me voir. Je, 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 je le cherche vraiment parce que le temps vient où je dois commencer à monter un peu. Plus. Je suis en train de chercher Judas. Je cherche Judas. Parce que Judas est là pour me lever. Parce que Judas est là pour me lever. Je cherche Judas. Judas. Parce que Judas est là pour me lever. Judas. Judas d'ailleurs c'est la royauté. Judas est là pour me lever. Judas n'a jamais été là pour me tuer. Judas n'a jamais été là pour me tuer. Judas ne peut pas me tuer. Au contraire, il va se tuer tout seul. Judas n'est pas là pour me tuer, c'est lui qui se tuera. Judas a un but bien précis. Judas doit m'aider à monter. Quand il finit de m'aider, il part se tuer. Je le cherche. Dites à Judas que je le cherche. Si toi tu le cherches pas, dis à Judas, le prophète te cherche. Dis un peu à ton voisin, cherche un peu Judas. Luka Yuda Zawapi Bato Bato Naka. Le problème, tu montes pas parce que tu veux pas de Judas. Écoutez, écoutez, écoutez. Yoka, yoka, yoka. La Bible dit parmi les douze disciples de Christ, l'un d'eux était un démon. Il a marché avec Christ. Christ a mangé avec lui. Ils ont vécu ensemble pendant plus de trois ans et demi. Il n'a pas empêché Christ à guérir les malades. Il n'a pas empêché Christ à ressusciter les morts. Il n'a pas empêché Christ à multiplier le pain. Il n'a pas empêché Christ à rien faire. Judas ne m'empêchera de rien. Au contraire, Judas va m'aider. Vous savez, généralement, les personnes qui nous aident le plus dans nos vies, c'est qui C'est Judas. Parce que, par exemple, il va, il va se dire, « Ah, il ne s'habille pas bien. » Mais ça, par exemple, parfois, tes amis ne vont pas te le dire. Parce que tes amis, sont sont trop gentils pour te faire des bonnes choses. Alors si toi tu pleures, tu dis ah le big est là, tu dis non, tu commences à pleurer, il a dit que je m'habille très mal. Tu ne comprends pas la leçon. Oh son solimaté à terre. Au contraire. Ndokande. Tu dois dire ah il dit que je m'habille mal. Ah bien là t'as mal à monter. Je vais faire un peu de changement. Na kota ta moi Zara. Judas ne sait pas. Judas est bête. En réalité il est en train de m'aider, il me donne des conseils. Ah do sunga do pesa ngande ba toli a pété. Judas n'est pas là pour mon mal. Ah ça on a pour la ma belle rater. Il dit, ah, à Kata Asou qui bien t'es. Hum, il est sous que comme quoi les Arazou.
donc directement tu comprends que je dois changer de, de, de coiffeur. Lui-même, il est en train de te pousser à devenir plus beau. Vous ne voyez pas que Judas est essentiel Regarde un peu ton voisin. Il doit être là. Moi, j'aime Judas. Je l'aime quand il est là, vraiment. Viens même. On peut même prendre photo, on met sur Instagram. Judas, sois bienvenu, Judas. Judas, moi, je sais où je t'emmène. Je sais que tu es utile. Je sais que j'ai quand même mes réserves avec toi. C'est pourquoi Judas jamais ne s'est posé sur le torse de Christ. Et quand Christ allait faire ses prières les plus importantes, il avec Pierre Jean-Jacques. Il laissait Judas à côté. Parce qu'il connaissait, qu connaissait, qu connaissait la valeur stratégique de Judas. Judas vient. N'aie pas peur. Je t'attends. Non, Zélaïo. Oui. Profa. Amen. Amen. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout Judas de ta vie participe à ton élévation. Quatrième point. C'est la louange. Quatrième point. Louange signifie ouverture. Qui vient aussi du mot Judas d'ailleurs en hébreu. À chaque fois que tu loues Dieu en réalité. Tu es en train de provoquer... Dieu de te faire des ouvertures. Vous savez, on nous a enseigné quelque chose. Souvent, on a dit Amen parce qu'on n'est pas des chrétiens de Béret. La Bible dit Dieu siège au milieu de quoi Attends, j'aimerais entendre le peuple. Dieu siège au milieu de quoi Dieu siège au milieu de quoi C'est faux. C'est faux. Le coup c'est faux. Le kouta. Dieu n'a jamais siégé au milieu des louanges et des adorations. Nous Dieu siège au milieu des louanges. Point. Nous Est-ce que je dis que Dieu n'aime pas la louange? Non. Jean chapitre 4, la Bible dit que Dieu non, non, recherche non, non, les vrais adorateurs qui l'adoreront en vérité en esprit. Non, 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 Mais lorsqu'on parle de siège, Dieu siège dans la louange. La Bible est claire, je ne peux pas vous rajouter quelque chose que la Bible n'a pas dit. La Bible dit Dieu siège au milieu des louanges de son peuple Israël. La Bible n'a jamais dit louange et adoration. La Bible n'a jamais dit ça. Si quelqu'un trouve le verset qui me donne ça. On peut me chercher ce verset. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsqu'on parle du siège, Psaume 18.4. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça Psaume 18.4. 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 Je vais vous trouver ça. Amen. Quelqu'un Dis à ton voisin, il faut aimer lire la Bible. Il faut aimer lire la Bible. Dis bien à ton voisin, il faut aimer lire la Bible. Psaume 22, 3. La Bible dit, pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu de quoi Des louanges de qui Ma sainte jolie à Israël. C'est quoi l'adoration, pasteur C'est moi qui l'ai. C'est dans vos Bibles, n'est-ce pas Dieu siège au milieu de quoi De qui Est-ce que vous avez vu Ma sainte jolie, vous avez vu adoration là adoration à quatre. Pourquoi Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que la louange. Lorsqu'on parle de la louange, c'est reconnaître Dieu pour ce qu'il fait. L'adoration, c'est reconnaître Dieu pour ce qu'il est. 
Alors lorsque tu reconnais Dieu pour ce qu'il fait Dieu voit que tu es gracieux devant lui Tu fais preuve d'action de grâce On a plus de facilité à continuer à donner à celui qui dit merci à celui qui ne dit pas merci Quand Dieu voit que tu continues de dire merci pour ce qu'il a fait Il va dire continuons de faire alors s'il dit merci Parce qu'il y, si, y, y a de ceux quand on leur fait Ils partent et ne reviennent pas Le cas des lépreux Ces gens-là c'est des gens qui nous découragent de continuer à faire Mais lorsque Dieu voit que malgré tout ce qu'il te fait tu dis merci. Quand tu dis merci, il dit ok, ouvre une autre porte. Il voit que je, je lui ai donné le travail. Il a dit merci. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Ouvrons-lui une autre porte. L'un des secrets que vous devez savoir pour avoir des portes ouvertes. Dans... Pour avoir des nouveaux accès. C'est savoir faire des louanges à Dieu. C'est pour ça que dis loue le Seigneur. Ne deviens pas ministre de l'hydroculture, hydro, hydro, je sais pas quoi. Ne deviens, ne deviens pas au député. député. Lorsqu'on dit louer le Seigneur. Mon frère. Donc comment si le Seigneur. Lorsqu'on te dit adore Dieu, mon frère, adore Dieu. Quand vous dites louer le Seigneur, c'est comme si on vous a donné une punition. Or que tu ne sais pas qu'à chaque fois que tu loues Dieu, même les portes de la prison peuvent s'ouvrir. Parce que le problème, c'est que la, 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 la louange ouvre les portes. Dernier point. Je prie qu'à cause de ta louange d'aujourd'hui, que Dieu puisse t'ouvrir les portes qui étaient fermées. Je dis qu'à cause de ta louange d'aujourd'hui, que Dieu t'ouvre les portes qui t'étaient fermées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dernier point. Comment est-ce que Dieu donne des accès Le dernier point, c'est que Dieu crée. Dieu crée. Je l'ai dit ici, je dis. Moïse arrive devant la mer. Moïse ne sait plus quoi faire. Pour traverser, il faut un bateau. À moins que je devienne poisson. Et Dieu décide non. Je vais créer un chemin. Il existe des moments où Dieu décide juste de créer. Je crois que j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Même si ton problème ou ta maladie, on a dit il n'existait pas de solution à ça. J'aimerais te rassurer. La solution n'existe pas encore. Et que, et y a les Parce que le créateur de toutes choses est de ton côté. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un. Si on t'a dit qu'il n'y avait pas de maison disponible actuellement. J'aimerais te dire une chose. Dieu peut créer la maison dont tu as besoin. On t'a dit peut-être que ta maladie, il n'y a pas de médicaments pour ça. S'il n'y a pas de médicaments pour ça, la femme à la perte de sang te dira que son médicament, c'était le pan de la robe. Dieu peut créer un médicament pour ça. Parce qu'une des façons que Dieu fait pour donner accès, c'est Dieu créé. J'aimerais que tu puisses te lever là où tu es. On va prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Aide-moi à entrer avec ma famille. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Na bungi sa elikia.
kolo rubi ko nanga jinga nga jinga nga kolo Merci pour ton peuple. Je prie ici au Dieu des cieux. Je prie ici Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Et que c'est ton esprit qui nous capacite. Car ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par l'esprit. Seigneur, laisse que ton esprit ici puisse nous faire du bien. Puisse aider chacune de ces personnes, Seigneur, à vivre conformément à ces écritures. À vivre conformément à l'ainsi dit l'éternel déclaré en ces lieux. Aide-nous de palper les, as, les accès. Aide-nous de témoigner en cette situation. Tu fais que nous et nos familles, nous puissions entrer. Ouvre-nous les portes qui étaient fermées dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Rapidement, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais appeler les frères et sœurs de Pajero. Si c'était ton anniversaire pendant la semaine, nom, tu n'as pas eu le temps d'inscrire ton nom. Avance rapidement, nous voudrons prier pour toi. Rapidement, si ça a été ton anniversaire pendant la semaine. Tu t'avances, on va prier pour toi. Personne, ok, gloire au Seigneur. Alors, pour tous ceux du baptême, pour tous ceux du baptême, pour tous ceux qui, inscrits, qui sont inscrits auprès de Maman Yolande. La date a été fixée, nous ferons les baptêmes ce samedi 30 septembre. Nous serons ici à partir d'une certaine heure qu'on vous donnera. Je vais demander à tous ceux qui sont du baptême de venir avant le culte. Le jeudi, le jeudi vers 11h. À 16h déjà, pour qu'on puisse avoir même 30 minutes de cours de baptême à partir de ce jeudi. À partir de ce jeudi. Donc voilà, si tu n'es pas encore inscrit, tu aimerais te baptiser. La Bible dit celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Merci de te rapprocher de Maman Yolande qui est là devant. Maman Yolande, si vous pouvez tenir debout, s'il vous plaît. Vous vous inscrivez auprès d'elle pour qu'on puisse s'organiser. Amen l'Église. En, en ce qui concerne toutes les cartes des membres. Euh, il est prié pour toute personne qui n'a pas encore fait sa demande, qui veut la carte de membre. De, 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 de s'approcher de maman mamie, qui est ici devant. Avec sa cotisation de 10 euros, une photo. 
une photo. photo. Ainsi que le nom, prénom, numéro de téléphone, adresse. Afin que la carte puisse être faite. Si toi tu avais la carte de Kinshasa, les cartes de Kinshasa ne fonctionnent plus. Maintenant, on fait les cartes d'ici. On a entendu Tout le monde a entendu, non Donc même à Kinshasa, si vous faites la demande... Si seulement vous êtes en France, ils vont nous faire signe. Ceux qui sont en France, ils vont nous dire que non, euh, telle personne nous a appelé. Et il faut que ça dépende d'ici. Amen.